是你们辱我仙家宗派，交出手中的破天图。七星剑诀，瑶光影。仙气之威，算什么本事？能斩妖除魔就是好本事。七星剑诀，天书玄。化言。就算你是金仙下界，在人间也难以横行无忌。你想立威，打错了算盘。如此冥顽不化，百级雷印符，一张百级雷印符，你以为我们挡不住？哼，那多来几张又如何？杀光你们，自然可让凡人知道，仙界之威不可挑衅。蓝风师叔，何人敢夺我师姐的破天图？小雨啊，师兄交代妥善保管破天图，怎么被人夺取了？弟子无能，还望师叔做主。这位道友，以你的实力，应也是下界之人。理应知道，这破天图本就是仙界之物，此乃物归原主。何况羽皇陛下亲令我将此物带回，你若染指，日后如何返回仙界？<笑>我不管是谁下令，此破天图传承自逆阳仙帝，被我师侄秦宇所得，与羽皇有什么关系？看来你是不肯善罢甘休了。剑诀？你怎么会破天剑诀？我师兄所传。你还有师兄？说是师兄，其实我一身功法皆是师兄所传，说是师尊也不为过。我师兄闭关之前，交代我将破天图带回，还望化言道友成全。贤士大人。此人号称来自仙界，却口说无凭，强夺羽皇陛下之物，不如我等助仙士大人拿下他，慢慢拷问。你那师兄，难道也在人间？此人敌我不明，不可妄动。毕竟，斩妖除魔才是我仙道的责任。是，先跟我剿灭魔教，夺了他们的破天图。好吧。不好，魔剑师者，杜中君，许。
血魔帝竟派你下贱！<笑>化言，何必如此如临大敌？在人间相遇不易，本魔王特意前来与你打个招呼。哼，既然如此，打过了招呼，就请告辞吧。<笑>破天图就在我这儿，你来抢抢看呢、啊。灵性之物，有缘者得之，无缘者拿在手中，也终究难保，何必多造杀业？是，暂且回山。宋<笑>道主，蓝风前辈。此次虽未剿灭清虚一派，却也彻底毁了食言幻阵。我有要事，就此别过。此次多谢宗前辈仗义，助我失职。当时明良无空穴联手来袭，若不是宗岛主那道绿光挡住明良真人的仙气，我恐遭不测。就是，所以这破天图就赠与宗岛主吧，乃是我的谢意。蓝风前辈莫要如此说。要不是前辈前来，我与方田都未必能全身而退。此次还要多谢蓝风前辈了。至于那破天图，仙魔使者纷纷下界，就算到我手中，也难保不被别人夺取。何况此物是蓝风前辈所需之物，我如何敢私留啊？本以为我的修为足以傲视人间，没想到，嗨，宗前辈莫要担心，我蓝叔曾说过。除了破天图，另有进入阴阳镜的方法。若是我勤于保证，到时带宗前辈一起前往。不知宗前辈可否愿意帮我一个忙？小友，请说。破天图最大的价值，无非是进入阴阳镜。既然你我另有办法进入阴阳镜，不如将此破天图抛出去，让其他各家去争去抢。这样，你我置身事外，反倒更容易行事了。小友妙计，只是不知。小友打算如何将这破天图抛出去呢？宗前辈还记得我曾向您求极品元灵石吗？其实真正需要极品元灵石的人，并不是我，我也是受蓝前辈所托。既然咱们不需要这破天图，不如就办一场拍卖会，让他们用极品元灵石来交换这破天图。到时候，无论是仙道、魔道，谁出的极品元灵石最多，咱们就将这破天图卖给谁。好。既然蓝前辈都说另有进入逆阳镜的方法，我就帮小友这个忙。这拍卖会啊，我看也未必需要限制仙魔两道。仙魔使者率先下界，可上界却并非只有仙魔两道的势力。刚刚方田走得匆忙，想必与上界龙族有关。而且仙魔妖界最大的力量，其实乃是妖修一脉。既然仙魔两道纷纷插手，想必妖界也不会做事。总之，小友卷入各势力之间，务必要小心谨慎呢、啊。多谢宗前辈提醒。那拍卖会的事情，宗前辈威望高，交友广，正好就拜托宗前辈了。小友放心，此事我宗俊定当尽心。你们俩怎么了？好不容易度过了九九重劫。以为再怎么样，咱们兄弟也不至于再受人欺负了。没想到，最终还是要靠别人。你，哎、嗯啊啊，这可不是别人，而是早前蓝前辈送我的剑仙傀儡。<笑>那化言出现时，我听宗前辈和方田说，他乃是一级金仙，而我，早已在蓝风之上镶嵌了一枚极品元灵石，论实力也不输于化言。何况，作为剑仙傀儡，蓝风根本不惧百积雷印符之类的秘宝符咒，所以我才让蓝风现身，冒充师叔，帮咱们夺回了破天图。
，然后再用破天图换更多的极品岩灵石，进一步增强蓝风的实力。哈哈哈，赶紧拍卖，赶紧拍卖！到时候咱们踏平谦虚观，毁掉音乐宫。<笑>还要再等等，我的九九重劫就在两个月后。我把拍卖会放在渡劫之后，也是为了到时候，自身的实力也能有所提升。见了化言，杜中君，我才明白，剑仙傀儡再强也是一件外物。有些关键时刻，还得需要凭借自身的实力。大哥对渡九九重劫可有把握？当年雷卫师傅未能度过九九重劫，可我不同，不但有不少法宝，还有流星泪护身，我想我一定没有问题的。有什么特殊的渡劫经验可以传授一下吗？大哥莫要草率，我正想说，九九重劫与前两次渡劫不同，不但有各种诡异能量考验肉体，还会引发幻境。若心智不坚，哪怕只有一丝破绽，也会被迷惑心神，到时候雷劫趁虚而入，可是非常危险。怪不得宗雀方田实力如此强大，当年都未能渡劫成功，成为了散妖。菲菲，小黑，当年兰叔带你们去的秘境，现在还在吗？哇，真不知道那地方在哪儿。我跟杂王娘一出来，那秘境就消失了。不过是看你们去了短短时间，实力大涨，不想让你们单独占便宜罢了。既然找不到，那就算了。一个九九重劫，还难不住你们的大哥。真正要注意的，还是宗雀前辈的提醒。若是上界妖族真介入此事，选择的对象要么是暴乱星海，要么就是洪荒妖族。既然宗雀没得到任何消息，也许洪荒妖族那边有必要查一查。嗯嗯，大哥说的是。不过渡劫之前，大哥还是应该跟家人告别。至于查洪荒妖族的事情，可以交给我们。嗯。